সুপ্রিয় সকলকে আমন্ত্রণ চট্টগ্রাম অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি সৈয়দ গোলাম রহমান শোভন প্রভাষক ক্যাম্বিয়ান কলেজ চট্টগ্রাম তো আজকে আমি পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব পঞ্চম অধ্যায়ের তো শুরু করছি আমি একটু সেট আপ করে নিচ্ছি আগে ওকে ওকে ধন্যবাদ সকলকে আমি আমার ক্লাসে চলে যাচ্ছি আচ্ছা যারা এই মুহূর্তে লাইভটি দেখছো তার একটু শেয়ার করে তোমাদের বন্ধুদেরকে জানিয়ে দাও এবং অবশ্যই তুমি কিছু না বুঝলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তো চলো শুরু করা যাক ওকে আজকে আমরা আলোচনা করব পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের পঞ্চম অধ্যায় তরিৎ চুম্বক আবেশ নিয়ে তরিৎ চুম্বক আবেশ ও পরবর্তী প্রবাহ এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এটা হচ্ছে আজকে আমাদের এই অধ্যায়ের প্রথম ক্লাস তো একাধারে যারা এখন দ্বিতীয় বর্ষে উঠেছ এবং যারা পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বেসিক কিছু জিনিস নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব আচ্ছা এই যে আজকের পাঠ শেষে আমরা যে ব্যাপারগুলো সম্পর্কে জানতে পারব সেটা হচ্ছে তরিৎ চুম্বক আবেশ এই সম্পর্কে আমরা বলতে পারব চুম্বকের সাহায্যে তরিৎ শক্তি উৎপাদন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব এবং চম্বক ফ্লাক্স এই ব্যাপারটা কি সেটাও আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব তো চলো শুরু করি আচ্ছা আমি একটু দেখি যে আমার লাইফটা শুরু হয়েছে কি না আচ্ছা আর যারা লাইফটা দেখছো তার একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে আমার কথাগুলো পরিষ্কার তুমি শুনতে পাচ্ছ কি না আচ্ছা যারা লাইফটা দেখছো সুফিউল আলম কমেন্ট করেছে থ্যাংকস থ্যাংক ইউ আচ্ছা যারা লাইভটা দেখছো তার একটু কমেন্ট করে জানাও আমার কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে কিনা আচ্ছা ঠিক আছে তরিৎ চুম্বক আবেশ এই ব্যাপারটা কি সেটা সম্পর্কে বলছি একটি গতিশীল চুম্বক তাহলে এখানে প্রথম যে কথাটা আমার মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে একটি গতিশীল চুম্বক বা তরিৎবাহী বর্তনীর সাহায্যে একটি গতিশীল চুম্বক নিতে হবে অথবা তরিৎবাহী বর্তনীর সাহায্যে অন্য একটি বদ্ধ বর্তনীতে তাহলে এখানে দুটো ফ্যাক্টর একটা হচ্ছে গতিশীল চুম্বক আমার প্রয়োজন হবে আর একটি বদ্ধ বর্তনী আমার প্রয়োজন হবে তাহলে আমি তোমাকে গতিশীল চুম্বক এবং বদ্ধ বর্তনী সম্পর্কে একটু বর্ণনা করি হ্যাঁ আচ্ছা দেখো গতিশীল চুম্বক জিনিসটা কি এটা হচ্ছে আমাদের গতিশীল চুম্বক এবং এটার দুটো প্রান্ত থাকে এটা হচ্ছে আমাদের নর্থ পোল এটা হচ্ছে আমাদের সাউথ পোল তাহলে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা হচ্ছে নর্থ পোল একটা হচ্ছে সাউথ পোল আর এটাই হচ্ছে আমাদের গতিশীল চুম্বক হ্যাঁ আচ্ছা এই গতিশীল চুম্বক প্রয়োজন এবং আরেকটা ব্যাপার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের বদ্ধ বর্তনী তাহলে আমি বদ্ধ বর্তনী বলি ধরো এটা হচ্ছে আমাদের বদ্ধ বর্তনী তাহলে এখানে দুটো জিনিসের কথা আমি বলেছি একটা হচ্ছে আমাদের গতিশীল চুম্বক যার নর্থ মেরু এবং সাউথ মেরু থাকবে আর একটি বদ্ধ বর্তনী থাকবে যার দুটো প্রান্ত সংযুক্ত থাকবে তাহলে আমি একটু তরি চুম্বক আবেশ সম্পর্কে দেখি এই যে দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে আমি একটি চুম্বক রেখেছি নর্থ পোল এবং সাউথ পোল বিশিষ্ট এবং আরেকটি কিন্তু বদ্ধ বর্তনী রেখেছি এই দুটো ব্যবহার করে আমি একটি ক্ষণস্থায়ী তরি চালক শক্তি উৎপাদন করব এবং এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার দেখো একটি গতিশীল চুম্বক বা তরিৎবাহী বর্তনীর সাহায্যে অন্য একটি বদ্ধ বর্তনীতে ক্ষণস্থায়ী তরি চালক শক্তি ও তরি প্রবাহ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া এটাই হচ্ছে আসলে তরি চুম্বক আবেশ আচ্ছা ওকে চুম্বকের সাহায্যে যে তরিৎ শক্তি উৎপাদন করব এটার মূল বেসিকটা জানবো এখন আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখো এখানে একটা চুম্বক তোমরা দেখতে পাচ্ছ যার দুটো পোল আছে একটা হচ্ছে নর্থ পোল একটা হচ্ছে সাউথ পোল নর্থ পোল এবং সাউথ পোল এখান থেকে কিছু রেখা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই রেখাগুলো কি তা সম্পর্কে একটু পরে বলছি আচ্ছা এটাকে আমি প্রবেশ করাচ্ছি দেখো একটা কুণ্ডলির মধ্যে এই যে একটা স্ক্রিনে একটা কুণ্ডলি দেখতে পাচ্ছ এই কুণ্ডলির মধ্যে আমি এই চুম্বকটিকে কিন্তু প্রবেশ করাচ্ছি কেমন আচ্ছা ঠিক আছে স্যার তাহলে এটা হচ্ছে একটা চুম্বক আর এটা হচ্ছে বদ্ধ বর্তনী তাহলে এই চুম্বকের সাহায্যে এই বদ্ধ বর্তনীতে আমরা যে তরিৎ প্রবাহটা প্রডিউস করব এটাই হচ্ছে আসলে চুম্বকের সাহায্যে তরিৎ শক্তি উৎপাদন 
এবং আমরা এখন দেখব যে চুম্বকের সাহায্যে তড়িৎ শক্তি কিভাবে আমরা উৎপাদন করতে পারি এটা বোঝার পূর্বে আমার থেকে বলরেখার ধারণাটা দিতে হবে তো বলরেখা 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 জিনিসটা কি সেটা সম্পর্কে বলছি দেখো এখানে দুটো পোল দেখতে পাচ্ছ একটা হচ্ছে নর্থ পোল একটা হচ্ছে সাউথ পোল এবং নর্থ পোল থেকে শুরু হয়ে সাউথ পোলের দিকে অর্থাৎ উত্তর মেরু থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ মেরুর দিকে কিছু রেখা গেছে এগুলাই হচ্ছে আসলে তড়িৎ চম্বক বলরেখা তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে চম্বক বলরেখার মূল মেকানিজমটা কি হ্যাঁ একটু দেখো চম্বক বলরেখার মূল ব্যাপারটা কি এটা নর্থ পোল থেকে শুরু হয় অর্থাৎ নর্থ পোল থেকে চম্বক বলরেখা নির্গত হয় তাহলে চম্বক বলরেখা কোথ থেকে নির্গত হবে চম্বক বলরেখা নর্থ পোল থেকে নির্গত হবে তাহলে এই নর্থ পোল হচ্ছে আমাদের উত্তর মেরু তাহলে আমি একটা জিনিস জানলাম যে স্যার উত্তর মেরু থেকে চম্বক বলরেখা নির্গত হয় আর প্রবেশ করে কোথায় দক্ষিণ মেরুতে অর্থাৎ দক্ষিণ মেরুতে চম্বক বলরেখা প্রবেশ করে তাহলে একটু খেয়াল করো উত্তর মেরু থেকে চম্বক বলরেখা শুরু হয়ে দক্ষিণ মেরুতে প্রবেশ করে এগুলাই হচ্ছে আসলে বলরেখা তাহলে আমি যদি আরেকটি স্ক্রিনে একটু বলরেখা এঁকে দেখাতে চাই তাহলে বিষয়টা কেমন হবে যদি আমি একটি স্ক্রিনে বলরেখা এঁকে দেখাই তাহলে এটা আমি একটা চুম্বক নিলাম এটার আবার দুটো পোল থাকে একটা হচ্ছে আমাদের নর্থ পোল একটা হচ্ছে আমাদের সাউথ পোল অর্থাৎ নর্থ পোল থেকে শুরু হয়ে সাউথ পোলের দিকে প্রবেশ করে এগুলাই হচ্ছে আমাদের আর চম্বক বলরেখা এবং চম্বক বলরেখার একটা প্রপার্টিস হচ্ছে এরা কখনো কেউ কাউকে ছেদ করবে না কারণ এই বলরেখাগুলো পরস্পরকে বিকর্ষণ করে তাহলে খেয়াল করো কোথ থেকে শুরু হয় নর্থ থেকে শুরু হয় কোথায় প্রবেশ করে সাউথে প্রবেশ করে নর্থ থেকে শুরু হয় সাউথে প্রবেশ করে তাহলে একটা জিনিস জানলাম আমরা চম্বক বলরেখা সমূহ নর্থ থেকে শুরু হয় এবং সাউথ পোলে প্রবেশ করে নর্থ থেকে শুরু হয় এবং সাউথ পোলে প্রবেশ করে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তাহলে আরেকবার একটু স্ক্রিনে আমরা চলে যাই আরেকবার একটু দেখি স্ক্রিনে কি ছিল এই যে চুম্বকের সাহায্যে তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করি এবং তড়িৎ শক্তিটা কেন উৎপাদন হয় এটার আনসার হচ্ছে বলরেখার কারণে আচ্ছা বলরেখার কিসের কারণে তড়িৎ শক্তি উৎপাদন হয় সেটা এখন আমরা দেখব দেখো বলরেখা হচ্ছে অদৃশ্য কিছু রেখা যা উত্তর মেরু থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে শেষ হয় এই যে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে একটা ফ্যারাডের ল ফ্যারাডের যে ইকুয়েশন আসছে এবং ফ্যারাডের লটা একটু ব্যাখ্যা করছে এখানে তোমরা একটা কুণ্ডলি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের একটা কুণ্ডলি এই কুণ্ডলির সাথে আমি একটা গ্যালভোনোমিটার সংযুক্ত করেছি এবং এই গ্যালভোনোমিটারটা আমাকে বলে দিবে এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহের অস্তিত্ব দেখো আমি যখন এই চম্বকটাকে প্রবেশ করাচ্ছি না তখন এখানে কিন্তু কোনো বিদ্যুৎ প্রডিউস হয় না কিন্তু যখনই আমি প্রবেশ করাতে যাই তখন বিদ্যুৎ প্রডিউস হয় এবং আমি যখন আবার বের করে আনি তখন বিদ্যুৎ প্রডিউস হয় এবং দুটোর দিক কিন্তু ভিন্ন অর্থাৎ গ্যালবোনোমিটারের কাটা যখন প্রবেশ করাচ্ছি তখন এভাবে আমাকে বিক্ষেপ দিচ্ছে আর যখন আমি বের করে নিচ্ছি তখন অন্যভাবে অন্যদিকে আমাকে বিক্ষেপ দিচ্ছে অর্থাৎ আমি বুঝলাম একটা বদ্ধ কুণ্ডলির মধ্যে আমি যদি চুম্বক ক্ষেত্রকে গতিশীল রাখি আচ্ছা এই যে চুম্বকটা দেখতে পাচ্ছ একে যদি আমি গতিশীল না রাখতাম একে যদি আমি গতিশীল না রাখতাম তাহলে কিন্তু এখানে কোনো আমি বিদ্যুৎ প্রবাহ পেতাম না তাহলে মূল ফ্যাক্টরটা কি একটি বদ্ধ বর্তনী আমার নিতে হবে এবং এই বদ্ধ বর্তনীর মধ্যে একটি চম্বুককে একটি চম্বুককে আমার প্রবেশ করাতে হবে অর্থাৎ এই চুম্বকের গতিশীলতার কারণে এই বদ্ধ বর্তনীতে আমরা বিদ্যুৎ প্রবাহ পেয়ে থাকি এটাই হচ্ছে আসলে ফ্যারাডের সূত্র ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আরেকবার বলো এই যে চুম্বক ক্ষেত্রের কারণে চুম্বক ক্ষেত্রের কি কারণে আসলে এই বিদ্যুৎটা তৈরি হয় তো তোমার আনসার হবে চুম্বক ক্ষেত্র গতিশীল থাকার কারণে এবং একে বদ্ধ বর্তনীতে প্রবেশ করানোর কারণে বলরেখার পরিবর্তন ঘটে এবং এই বলরেখাগুলোই আসলে আমাকে বিদ্যুৎ প্রবাহ অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহের উৎপত্তি ঘটায় ওকে তাহলে একটু খেয়াল করি কুণ্ডলির ভেতর দিয়ে গমনকালে বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে এবং এটার কারণে আসলে তড়িৎ ক্ষেত্র উৎপত উৎপন্ন হয় ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা এই যে পুরো জিনিসটা পড়লাম তার একটা ভিজুয়ালেশন আমরা দেখে আসবো ঠিক আছে চলো আমরা এটার একটা ভিজুয়ালেশন দেখে আসি আচ্ছা এই যে দেখো স্ক্রিনে আমি তোমাদের জন্য একটা ভিজুয়ালেশন আনছি এবার এটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো আশা করি খুবই ভালো লাগবে আচ্ছা যারা শুনছ তারা যদি আমার কথাগুলো পরিষ্কার বুঝে থাকো আমাকে একটু জানিও তো যে আমার কথাগুলো বুঝতেছো কি না আচ্ছা দেখো এখানে আমি একটা চুম্বক ব্যবহার করছি এটা হচ্ছে আমাদের একটা চুম্বক এটা দুটো পোল থাকে একটা হচ্ছে নর্থ পোল একটা হচ্ছে সাউথ পোল এখন যদি আমি তার বলরেখাগুলো দেখতে চাই তাহলে একটু খেয়াল করে দেখি নর্থ পোল থেকে শুরু হয় এবং সাউথ পোলে গিয়ে শেষ হয় নর্থ পোল থেকে শুরু হচ্ছে বলরেখা এবং সাউথ পোলে গিয়ে শেষ হচ্ছে ঠিক আছে ওকে আমি বলরেখা বুঝতে
এখানে একটা কুণ্ডলি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের একটা কুণ্ডলি ওকে আচ্ছা এবার দেখো এখানে স্ক্রিনে একটা ভোল্ট মিটার রাখা আছে হ্যাঁ এটা আমাকে ভোল্টেজ মেপে দেবে এটা আমাকে বলবে ভোল্টেজ কত আর এই ভোল্টেজের সাথে সাথে আমি কিন্তু একটা এখানে একটা লাইট রেখেছি একটা ভালভ রেখেছি যেটা আমাকে বুঝিয়ে দিবে যে ভালভটি জ্বলছে কিনা অর্থাৎ তরিত উৎপন্ন হচ্ছে কিনা তো দেখো এই যে এটাকে নিয়ে এই চম্বকটাকে নিয়ে এই যে বদ্ধ একটা কুণ্ডলি এটার মধ্যে আমি প্রবেশ করাচ্ছি দেখো ভালভটা কিন্তু জ্বলে উঠছে তাহলে আমি প্রবেশ করাচ্ছি এবং ভালভটা জ্বলে উঠছে ওকে তাহলে দেখতে পাচ্ছ আমি যখন এই কুণ্ডলির মধ্যে এই চুম্বকটাকে প্রবেশ করাচ্ছি তখন ভালভটা জ্বলে উঠছে আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করো আমি যদি প্রবেশ করে রেখে দিই এই যে আমি রেখে দিলাম রেখে দেওয়ার কারণে এখন কি আসলে এখানে আমি লাইটটা জ্বালাতে পারতেছি প্রশ্ন আসবে যদি প্রশ্ন আসে লাইটটা জ্বালাতে পারতেছি তাহলে আনসার হবে না স্যার কারণ আমি তো বলেই দিয়েছি তোমার অবশ্যই এই যে চুম্বকটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে গতিশীল রাখতে হবে এবং কিসের মধ্যে গতিশীল রাখতে হবে একটা বদ্ধ বর্তনীর মধ্যে তুমি যদি বদ্ধ বর্তনীর মধ্যে এটাকে প্রবেশ করে রেখে দাও তাহলে এখানে কোনো বিদ্যুৎ তুমি পাবে না অর্থাৎ তোমাকে এই বদ্ধ বর্তনীর মধ্যে এই চুম্বকটাকে প্রবেশ করাতে হবে আপস অ্যান্ড ডাউন করাতে হবে দ্যাটস ওয়াই তুমি কিন্তু এখানে কি পাবে সরি রাইট অ্যান্ড লেফটে নিতে হবে তুমি এখানে কি পাবে এখানে বিদ্যুৎ শক্তি পাবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত পাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার এখানে চুম্বকটা গতিশীল থাকবে এবার আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করো আমি যখন চুম্বকটাকে এখানে এনে রেখে দিয়েছি গ্যালভোনোমিটারে কাটায় কিন্তু কোনো বিক্ষেপ আমি পাচ্ছি না দেখো একদম পজিটিভ সাইডও নাই নেগেটিভ সাইডেও নাই এবার যদি আমি এটাকে প্রবেশ করাই তাহলে একটু খেয়াল করো নেগেটিভ 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 আবার যখন উল্টা প্রবেশ করাচ্ছি তখন খেয়াল করো পজিটিভ তাহলে দেখো আমি এভাবে দেওয়ার সময় নেগেটিভ আর এভাবে আনার সময় পজিটিভ এভাবে দেওয়ার সময় নেগেটিভ এবং এভাবে আনার সময় পজিটিভ অর্থাৎ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতেছি যে একটা চুম্বককে যখন গতিশীল রাখব একটা কুণ্ডলির মধ্যে তখন আমি এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাচ্ছি এটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লিয়ার এবং এই বিদ্যুৎ প্রবাহটার দুটো দিক আছে আমি যখন এটাকে এভাবে প্রবেশ করাচ্ছি তখন এটা নেগেটিভ দিকে গেল আর যখন এভাবে উল্টো আনতেছি তখন এটা পজিটিভ দিকে আসলো অর্থাৎ এখান থেকে স্পষ্টতা একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যায় চুম্বকটা যদি গতিশীল থাকে তাহলে এখানে আমরা বিদ্যুৎ ক্ষেত্র পাই এবং এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্রটা আবার দিক বিশিষ্ট এটার কিন্তু দিক আছে তাহলে যে সকল বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের দিক থাকে তাদেরকে আমরা কি বলে থাকি পরিবর্তী প্রবাহ অর্থাৎ আর যেটাকে আমরা অল্টারনেটিং কারেন্ট বা এসি বলে থাকি তাহলে এই যে আমরা এখানে একটা চুম্বকের সাহায্যে একটা কুণ্ডলির মধ্যে তাকে প্রবেশ করিয়ে একটা বিদ্যুৎ ক্ষেত্র তৈরি করছি এবং এটাকে আমরা এসি বিদ্যুৎ ক্ষেত্র বলতে পারি আচ্ছা এবার দেখো আরেকটা ব্যাপারে আসো কেন হয়েছে এখন এটা জানবো যে স্যার এখানে কেন এই ঘটনা ঘটছে এটার জন্য আমি ফিল্ড লাইনগুলোকে একটু অন করে দিলাম দেখো এখানে আমি কিছু ফিল্ড লাইন দিয়েছি অর্থাৎ বলরেখা সরি ফোর্সেস লাইন হ্যাঁ এই বলরেখাগুলো খেয়াল করো এগুলো নর্থ থেকে শুরু হয়ে সাউথে গিয়ে শেষ হয় আমি যখন এই চুম্বকটাকে কুণ্ডলির মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছি তখন কিন্তু আমার সব বলরেখা এর মধ্যে প্রবেশ করে নাই অর্থাৎ সব বলরেখা কিন্তু এর মধ্যে পাস হচ্ছে না কিছু বলরেখা কিন্তু চলে যাচ্ছে অর্থাৎ এটাকে প্রবেশ করানোর পূর্বের যে বলরেখা সংখ্যা প্রবেশ করানোর পর যে বলরেখা সংখ্যা তার মধ্যে একটা তারতম্য হচ্ছে অর্থাৎ কিছু বলরেখা যেতে পারছে এবং কিছু বলরেখা যেতে পারছে না তাহলে নির্ঘাত এখানে বলরেখার সংখ্যার একটা পরিবর্তন ঘটছে এবং এই যে বলরেখার সংখ্যার যে পরিবর্তন সেটাই আসলে এখানে আমাকে এই বিদ্যুৎ প্রবাহটা দিচ্ছে যদি এখানে বলরেখার কোনো পরিবর্তন না ঘটত তাহলে এই বিদ্যুৎ প্রবাহটা আমি পেতাম না তাহলে আরেকবার লজিকে আসো আমি যখন এটাকে প্রবেশ করাচ্ছি তখন বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তন ঘটছে এবং এই বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তনের কারণে আমি এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাচ্ছি ওকে তাহলে একটা জিনিস আমার সাথে ক্লিয়ার করে ফেলো আবার আবারও বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা যখন একটা চুম্বককে গতিশীল রাখি একটা কুণ্ডলির ভেতর তখন সেখানে আমরা বিদ্যুৎ প্রবাহ পাই এবং এই বিদ্যুৎ প্রবাহটা হচ্ছে দিক বিশিষ্ট এটার অবশ্যই পজিটিভ নেগেটিভ দুটো টার্মিনাল থাকবে আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার আমি বলেছি সেটা হচ্ছে এখানে কেন এই বিদ্যুৎটা প্রডিউস হয় যদি এই প্রশ্ন করি তাহলে তোমার আনসার হবে স্যার এখানে বলরেখার পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ বলরেখার পরিবর্তনের কারণে আমি এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহটা পাচ্ছি অর্থাৎ সিগন্যালটা পাচ্ছি এবার আসো আমি আরেকটা এক্সাম্পল দেখি দেখো এখানে দুটো কুণ্ডলি আমি রেখেছি দুটো কুণ্ডলি আমি রেখেছি এখানে একটা কুণ্ডলি হচ্ছে এটা একটা কুণ্ডলি হচ্ছে এটা এখানে প্রথম কুণ্ডলিটা দেখো এটা হচ্ছে দুটো পাক বিশিষ্ট আর দ্বিতীয় কুণ্ডলিটা দেখো এটা হচ্ছে চারটি পাক বিশিষ্ট এখন আমি ঠিক এই
তাহলে দেখো আমার এই যে লাইটটা জ্বলে উঠছে ভালভটা কিন্তু জ্বলে উঠছে আমি যত বেশি স্পিডে এটাকে করছি ততই ভালভটা কিন্তু জ্বলে উঠছে রাইট দেখতে পাচ্ছ এই যে দেখো খেয়াল করো খেয়াল করো আমি প্রবেশ করাচ্ছি নেগেটিভ বের করছি পজিটিভ অর্থাৎ দিক বিশিষ্ট প্রবাহ তৈরি হচ্ছে ভালো কথা আচ্ছা মাথায় নিয়ে নিলা যে স্যার এখানে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ আমরা পাচ্ছি এবং লাইটটা জ্বলছে এবার আমি দুটো পাকের পরিবর্তে চারটা পাকের মধ্যে দিচ্ছি এবার দেখো তো এবার নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে যার কারণে এই ভালভটা অনেক বেশি আলোকিত হচ্ছে অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি এখানে ভোল্টেজের কথা বলতে হবে আমার অর্থাৎ ভোল্টেজটা বেশি হচ্ছে যার কারণে খেয়াল করো দ্বিতীয় যেটা অর্থাৎ সেকেন্ড যেটা সেখানে দেখা যাচ্ছে ভোল্টেজ অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং এই যে ভালভটা দেখতে পাচ্ছ অনেক বেশি আলোকিত হচ্ছে তাহলে আরেকবার দেখো দুইটা পাক বিশিষ্ট কুণ্ডলিতে একদম অল্প একটা মৃদু আলো হচ্ছে রাইট আর যখন আমি চারটা পাক দিয়েছি তখন অনেক বেড়ে যাচ্ছে তার মানে বুঝতে পারতেছি যে পাক সংখ্যার পরিবর্তনের কারণে কিন্তু এটা বাড়তেছে আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করো তাহলে একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলা যে স্যার আমি কুণ্ডলিতে যত বেশি পাক দিব তত বেশি বিদ্যুৎ কুণ্ডলিতে যত বেশি পাক দিব তত বেশি বিদ্যুৎ এটা মাথায় নিয়ে নাও কুণ্ডলিতে যত বেশি পাক সংখ্যা হবে তত বেশি বিদ্যুৎ হবে শেষ এটা এবার মাথা থেকে ফেলে দাও এবার সেকেন্ড লতে চলে আসো সেকেন্ড রিজনে চলে আসো আচ্ছা এবার সেকেন্ড রিজন হচ্ছে একটু খেয়াল করো এবারটা একটু ভালোভাবে খেয়াল করো দেখো আমি প্রবেশ করাচ্ছি বেরোচ্ছে একদম মৃদু একদম মৃদু দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ এবার আমি জোরে প্রবেশ করাচ্ছি এবার একটু দেখিও একটু জোরে রাইট এবার দেখো তো আমি যতই জোরে জিনিসটাকে প্রবেশ করাচ্ছি ততই কিন্তু আলোকিতটা বেশি হচ্ছে আর আমি যখন একদম আস্তে আস্তে সফটলি প্রবেশ করাই তখন কিন্তু আলোটা কম হচ্ছে অর্থাৎ আমি এটাই তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি যে তুমি যত বেশি গতি রাখবা ততই বেশি তরিৎ প্রবাহ এখানে পাবা তাহলে শর্তগুলাতে একটু ক্লিয়ার করো আমার সাথে শর্তগুলা কি কি শর্তগুলা হচ্ছে স্যার প্রথম কথা চুম্বককে কুণ্ডলীর মধ্যে গতিশীল রাখলেই বিদ্যুৎ প্রবাহ পাই এটা হচ্ছে বেসিক শর্ত এটার মাঝখান থেকে আমরা আবার দুটো শর্ত নিয়ে আসছি একটা হচ্ছে আমি যত বেশি স্পিডে করাবো তত বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ পাবো এবং যত বেশি পাক সংখ্যা হবে তত বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ পাবো অর্থাৎ তোমাকে যদি প্রশ্ন করে চুম্বক তুমি তৈরি ক্ষেত্র কিভাবে তৈরি করবা চুম্বক থেকে তাহলে তুমি বলবা একটি বদ্ধ কুণ্ডলীর মধ্যে যখন আমি একটা চুম্বককে প্রবেশ করাবো একটা চুম্বককে প্রবেশ করাবো তখন আমি এখান থেকে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ পাবো শেষ এটাই হচ্ছে আসলে প্যারাডেল ল আর এই বিদ্যুৎ প্রবাহটা কিভাবে বাড়বে এটা বাড়বে দুটো কারণে দুটো জিনিস করলে একটা হচ্ছে আমি যদি কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা বাড়িয়ে দেই তাহলে হতে পারে আর যদি আমি এটার গতিটাকে বাড়িয়ে দেই তাহলেও হতে পারে তাহলে সুন্দর একটা বিষয় ওকে আচ্ছা তাহলে এবার আমি একটু স্ক্রিনে গিয়ে তোমাকে একটা জিনিস লাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি খেয়াল করে দেখো তাহলে তুমি একটা কথা বললা যে স্যার দুটো জিনিসের কারণে নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কিসের কারণে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমরা দিতে পারি পাক সংখ্যা অর্থাৎ আপনি পাক সংখ্যা যত বাড়াবেন পাক সংখ্যাকে আমরা এন ধারা প্রকাশ করি পাক সংখ্যা এন যত বাড়াবো ততই বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ পাবো নাম্বার টু যদি তোমাকে প্রশ্ন করি তাহলে তুমি আমাকে বলবে চুম্বকটাকে দ্রুত গতিশীল করতে হবে অর্থাৎ নাম্বার টু পয়েন্টকে আমি লিখতে পারি দ্রুত গতিশীলতা ওকে তাহলে এই দুটো জিনিসকে পাক সংখ্যা এনকে যদি এটা বলি আর দ্রুত গতিশীলতা মানে হচ্ছে ফ্লাক্সের হার ফ্লাক্স জিনিসটা কি আসলে আজকে আর আমি বলতে পারছি না নেক্সট ক্লাসে ফ্লাক্স নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো এটা হচ্ছে আসলে দ্রুত গতিশীলতা বোঝানোর জন্য আমি সময়কে টি ধারা বলতে পারি এবং এই যে চম্বকটাকে যখন আমি প্রবেশ করাচ্ছি হ্যাঁ আমি একটু দেখাই আমি যখন এই যে চম্বকটাকে প্রবেশ করাচ্ছি তাহলে এখানে একটা ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটছে ফ্লাক্সটা কি সহজ কথায় বলতে হয় বলো রাখার পরিবর্তন হ্যাঁ তাহলে ফ্লাক্সটাকে দ্রুত পরিবর্তন করাতে হবে দ্রুত পরিবর্তন করাতে হবে অর্থাৎ ফ্লাক্সের হারটা ফ্লাক্সের হারটা হ্যাঁ ফ্লাক্সের হার তাহলে এখানে মূল ব্যাপার হচ্ছে ফ্লাক্সের হার ফ্লাক্সকে যদি আমরা ফাই বলে থাকি তাহলে দ্রুত গতিশীল শীলতা বোঝানোর জন্য আমি লিখতে পারি ডি ফাই ডিভাইডেড বাই ডিটি অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে ফ্লাক্সের পরিবর্তন সময়ের সাথে সাথে ফ্লাক্সের পরিবর্তন তাহলে আমি দুটো জিনিস জানলাম একটা হচ্ছে পাক সংখ্যা বাড়াতে হবে আর একটা দ্রুত গতিশীল করতে হবে অর্থাৎ ডি ফাই ডিভাইডেড বাই ডিটি এটা হচ্ছে ডি ফাই ডিভাইডেড বাই ডিটি এগুলোকে যদি আমি এখন শর্ত আকারে উপস্থাপন করি তাহলে আমি যে চুম্বক আমি যে এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহটা পাচ্ছি অর্থাৎ যে তরিৎ চালক শক্তিটা পাচ্ছি সেই তরিৎ চালক শক্তিটা হচ্ছে দুটো জিনিসের উপরে ডিপেন্ড করে আমি যদি লিখি এটাকে আমি যদি এটাকে লিখতে যাই তাহলে জিনিসটা হবে ইকুয়ালস টু একটা হচ্ছে এন পাক সংখ্যার উপরে আর একটা হচ্ছে ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হারের
লেন্সের সূত্রটা তো আরেকটা মজার আবিষ্কার যেটা খুবই মজার যাক আপাতত এটা জানলাম যে এপসাইলেন ইকুয়ালস টু এটা হচ্ছে আসলে তড়িৎ চালক শক্তি ইকুয়ালস টু মাইনাস এন এন মানে হচ্ছে পাক সংখ্যা ডি ফাই বাই ডিটি তাহলে এন যত বাড়াবো ই তত বাড়বে এবং এখানে টাইম যত কমাবো টাইম যত কমাবো অর্থাৎ যত দ্রুত আনা নেওয়া করব টাইম যত কমাবো তত ই বাড়বে অর্থাৎ এন বাড়ালে ই বাড়ে এবং এই যে ডিটি এই টাইমটাকে যতই আমি কমাবো অর্থাৎ যত দ্রুত আমি রাইট লেফট করব তত দ্রুত আমি তত বেশি আমি ই পাবো তাহলে ই ইকুয়ালস টু সূত্রটা মাথায় নিয়ে নিলাম ই ইকুয়ালস টু মাইনাস এন ডি ফাই ডিভাইডেড বাই ডিটি আচ্ছা আমি আরেকবার একটু তোমাদেরকে স্ক্রিনে দেখিয়ে দিই হ্যাঁ আমি তোমাকে আর তোমাদেরকে আরেকবার একটু স্ক্রিনে দেখিয়ে দেই তাহলে এই জিনিসটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমরা আশা করি তোমাদের মাথায় এই জিনিসটা হ্যাঁ ঢুকেছে যাই হোক আমি আজকে অনেকগুলা টপিক নিয়ে একসাথে আলোচনা করে ফেলছি অনেকগুলো কথা একসাথে বলে ফেলছি অনেক জিনিস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তারপর চেষ্টা করবো নেক্সট ক্লাসে এরপরের টপিকগুলো ক্লিয়ার করার জন্য ওকে আচ্ছা আর তোমাদেরকে একটা অনুরোধ তোমরা যারা ভিডিওগুলো দেখছো তারা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবে যে তোমার যদি বুঝতে কোথাও সমস্যা হয় তাহলে এই জানিয়ে আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি তোমাদের শোভন স্যার চট্টগ্রাম অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে সবাই ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ